news, we have been given to understand that a delegation of BJP MLAs have uh, gone inside the Raj Bhavan to meet with Governor Tawar Chand Gehlot over the Udupi filming incident row. In fact, BJP MLAs from coastal Karnataka are now demanding an SIT inquiry into this entire incident. So news really coming in from Karnataka where a BJP delegation has uh, in fact met with the governor in Karnataka. They have uh, in fact just come out of the meeting at the Raj Bhavan and this is over the Udupi filming incident row. You can see on your screens, uh, these are the people, members of the BJP delegation, the MLAs who have just met with the governor. They, believe, I believe, are briefing the media on what really it came down to. Remember, there is uh, uh, this Udupi filming incident uh, that was creating a controversy and uh, they want an SIT inquiry into it. Let's listen in. <laughs> ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದೆವು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೂರು ಜನ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಬೆದರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಬಿ ಎಫ್ ಐಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಯಾರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಣಿತ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಲಘುವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಮಾನ್ಯ ಘನತವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮುಂದುವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಿಯಾದಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಾಡದೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಡಿಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರೆ ಬರಬೇಕು ಇಂದಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡಿಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೊಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಯ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮೂಲಕ ತಲೆ ತೆಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಐ ಟಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ
but these officers are directly under the control of the state government and state government has already given a statement that it is a silly matter not to be taken seriously. Uh, we have also come to know that the girl who has recorded the whole incident is connected, her parents or relatives are connected to the PFI uh, organization also. So what we are asking for is a thorough investigation. A special investigation team should be formed and the investigation should be done uh, without any pressure from anybody. That is our uh, issues here. And the girl uh, whose video uh, was made of, uh, who, who was recorded in the toilet, she has been receiving uh, threat call, threat uh, from the social media angles also. And the government, as you have seen, you know that they have raided uh, uh, Rashmi Suman's house, uh, Rashmi Saman's house, but they have not uh, taken any action against the uh, so-called perpetrators of this, uh, uh, this crime, I would say. So the governor, we have approached the governor. The governor is very positive and he has told, he has asked us what is the situation in the town, what's happening. How is it? Yesterday also there was a big agitation, around 10,000 odd people have gathered protesting this. And uh, we are seeing a proper anti-Hindu stance from the Congress led, uh, Congress state government here. And uh, we object to that and we are asking for justice with the governor right now. Yes, thank you. Thank you, sir. Let me take this across to my colleague uh, Ritu who is joining us on the broadcast. Uh, Ritu. First questions, why this reassertion by the BJP? The probe is ongoing, but meeting with the governor, demanding an SIT probe now, especially when the three girls who were responsible for the filming incident have been suspended by the college authorities and the family of the victim in this particular case has not even pressed any charges. Well, very true. You see, now the BJP delegation, which in fact just came out of the Raj Bhavan after meeting the governor, Tawach and Gehloth, and submitting a memorandum saying that what exactly is taking place here in the Karnataka is completely an anti-Hindu stand, and thus the governor should also uh, consider their uh, request and see to it that the Karnataka government takes a very serious action against it, and they order for a SIT uh, probe as well. But however, what uh, uh, the BJP MLA Bharat Shetty, in fact, here while speaking to media, also said that now what we what they are also learning is that one of the uh, girl uh, student who has actually filmed these uh, students uh, as there is a connection with the uh, band PFI as well so their parents have that connection as well so they want that to be taken up very seriously in fact I'll request uh, uh, BJP MLA uh, Yashpal uh, Suwarna as well over here I'll try and speak to him uh, uh, sir uh, social media also okay We'll have to uh, wait for some more time uh, as he's speaking uh, with the uh, other media there. So, but however, what we are also given to understand is that the BJP will really not uh, stop this whole matter here, but they will go forward, request for the uh, SIT probe also, and ensuring that especially the governor takes this up to the state government and also uh, demands uh, the same. Uh, in fact, uh, here, yes, Paul Suwarna Udpi, MLA, in fact, joining us. Yes. Sir, you, Met Governor, have demanded for the yes. SIT probe. Mangalore North MLA mentioned the issues that have happened in the past. Today we met the governor demanding it for the SIT investigation. Because today state government has not taken any interest. They have taken it like a silly things. But the issue is very serious so that we have demanded our governor to investigate and give justice to the people. And also such things should not happen in the future. Because after the Congress coming into power from the last two and a half months, so many things are going to happen. You may not come to know that murders, half murders, legal activities are going on. So that we need peace and harmony in throughout the state. So that we met the governor regarding the that uh, video uh, mobile camera shooting. We had discussed with them, and also we demanded for the uh, SIT investigation. But sir, the Karnataka Chief Minister Sidharamaya, while he was in the room, he said that the need of SIT, the police is already probing. See, There's a special officer. Sidharamaya is directly in touch with GID. He is in favor of GID because. At the time when the Congress government came into the power, he told because of the grace of Allah we came to power. So that he can't give any statement against the jihad, against the Muslim. That's all. Sir, 